பிதா குமாரன் பரிஸ்தா என் திருநாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளிலும் ஹோலிலேண்டு டிவியின் மூலமாக அவனுடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஈசிஐ திருச்சபைகளுடைய ஒழுங்கின்படி இந்த நாள் நம்முடைய தியானம் மத்தேயு இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்திலே அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்றது உங்களில் எவனாயிலும் முதன்மையானவனாக இருக்க விரும்பினால் அவன் உங்களுக்கு ஊழியக்காரனாக இருக்க கடவன் அவன் நம்முடைய தலைப்பு என்னவென்றால் கிறிஸ்தவ தலைமைத்துவம் என்பது கிறிஸ்டியன் லீடர்ஷிப் தலைமைத்துவ பொறுப்பிலே வர வேண்டும் என்று மக்கள் விரும்புவது ஒரு நல்ல காரியம் அநேக வேளைகளில் தலைமைத்துவ பொறுப்புக்காக பலர் பல போட்டிகளை எல்லாம் மேற்கொண்டு அந்த தலைமைத்துவ பொறுப்புகளை பிடிப்பதை நாம் பார்க்குறோம் சில வேளைகளில் அதிகார பலத்தின் மூலமாகவும் பணத்தின் மூலமாகவும் தலைமை பொறுப்புகளிலே மக்கள் வந்து அமர்ந்து விடுவதை நாம் காண்கிறோம் பைபிளை நாம் பார்க்கின்ற வேளையில் தலைமைத்துவத்தை குறித்து அநேக காரியங்கள் சொல்லப்படுகிறது தலைமைத்துவ பொறுப்பிலே மோசை ஆண்டவர் அழைத்த வேளையிலே அவர் அதை ஏற்க தயங்குகிறதை நாம் பார்க்குறோம் ஆனாலும் ஆண்டவருடைய அந்த அழைப்பின் பேரில் கட்டாயத்தின் பேரில் மோசை அதை ஏற்றுக்கொண்டார் தலைமைத்துவ பொறுப்பு என்பது சில வேளைகளில் அது எளிதானதில்ல பலவிதமான போராட்டங்களும் பிரச்சனைகளும் கஷ்டங்களும் எல்லாம் நிறைந்தது நாம் அதை மோசையுடைய அந்த வாழ்வில் நாம் காண்கிறோம் மோசை அந்த தலைமைத்துவ பொறுப்பில் இருக்கின்ற வேளையில் அவரை குறித்து ஆண்டவரே சாட்சி கொடுக்கிறார் அவர் தேவனுடைய வீட்டில் எங்கு உண்மை உள்ளவராகவும் பூமியிலே மோசையை போல சார்ந்த குணம் உள்ளவர்கள் வேறு இல்லை என்று எல்லாம் ஆண்டவரே சொல்கின்றதை பார்க்குறோம் மக்கள் பலவிதமான எதிர்ப்புகளை பல்வேறு சூழ்நிலைகளை தெரிவித்தாலும் கடைசியில் ஒரு கட்டத்தில் அவருடைய சொந்த சகோதரன் ஆர்வனும் மிரியாமும் கூட அவரை ஏற்று செயல்படுகிற காரியங்களை நாம் பார்க்குறோம் இருந்தாலும் ஆண்டவருக்கு என்று அவர் அந்த ஊழியத்திலே இறுதி வரையில் உண்மையுள்ளவராக இருந்து தலைமைத்துவ பொறுப்பை சிறப்பாக செய்து நிறைவேற்றுவதை வேத நமக்கு சொல்கிறது புதிய ஏற்பாட்டில் நான் வருகின்ற வேளையில் ஆண்டவருடைய சீஷர்கள் குறிப்பாக மற்ற இருபதாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவுடைய சீசர்கள் யாக்கோ யோவான் எங்களுடைய தாயார் வந்து ஆண்டவரிடத்தில் தன்னுடைய பிள்ளைகள் ரெண்டு பேரும் ஆண்டவுடைய வலது பாரசத்திலும் இடது பாரசத்திலும் அமர்ந்திருக்க அருள் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வதாகவும் மார்க்கு பத்தாம் அதிகாரத்தில் யோவானும் யாக்கோவுமே வந்து ஆண்டவிடத்தில் ஆண்டவுடைய மைமையில் ஒருவன் வலது பாரசத்திலும் ஒருவன் இடது பாரசத்திலும் அமர அருள் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்பதாக நாம் பார்க்குறோம் ஆகவே ஆண்டவுடைய சீடல் மத்தியிலும் இந்த தலைமை பத்துவ பொறுப்பில் வர வேண்டும் பெரிய பதவிகளில் வர வேண்டும் பொறுப்புகளில் வர வேண்டும் என்று ஒரு வாஞ்சை விருப்பம் ஆர்வம் என்பதை நாம் பார்க்குறோம் ஆனால் ஆண்டவர் நமக்கு காண்பித்திருக்கிற அந்த மாடல் அது செர்வன் மாடல் என்று இங்கிலீஷில் சொல்லுவார்கள் அதாவது ஒரு பணியாளனை போல் தலைமை மத்துவ பொறுப்பில் வருகிறவன் காணப்பட வேண்டும் என்பதுதான் அதை குறித்து நாம் பார்க்கின்ற மார்க்கு பத்து நாற்பத்தைந்தில் ஆண்டவர் சொல்கின்றார் மனுஷகுமாரன் இதோ ஊழியம் கொள்ளும்படி வராமல் ஊழியம் செய்யவும் இதோ அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தன்னுடைய ஜீவனை கொடுக்கவும் வந்தார் என்று சொல்கின்றது தான் நமக்கு ஆண்டவர் காண்பித்திருக்கிற மாடல் ஆக முதன்மையாக இருக்க விரும்புகிறவன் எல்லாருக்கும் ஊழியக்காரனாக இருக்க கடவன் என்று ஆண்டவர் சொல்வதை நாம் பார்க்குறோம் அவ்விதான் ஆண்டவர் நமக்கு காண்பித்திருக்கின்ற தலைமைத்துவ அந்த பொறுப்பின் முன்மாதிரியான காரியமாக காணப்படுகிறது குறிப்பாக தலைமைத்துவ பொறுப்பு என்று சொன்ன உடனே நாம் நினைக்கிறோம் அதிகாரம் செலுத்துதல் ஆளுகை செய்தல் என்று ஆனால் வேதத்திலே நாம் பார்க்கின்ற வேலை அதிகாரம் செலுத்துதல் ஆளுகை செய்வதை விட ஒரு கிறிஸ்தவ தலைவன் சொல்கின்ற அவருடைய முதல் அடைமை டு ப்ரீச் அண்ட் டு டீச் அது ஆண்டோடைய வசனத்தை பிரசங்கித்தல் அதை அப்போ சொன்ன ஆகிய பரிசுத்த பவுல் திமுகத்தை எழுதுகின்ற வேலையில் ரெண்டு திமுகத்தை நாலு ரெண்டுலே சொல்லுகிற சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் ஆண்டுடைய வசனத்தை ஜாக்கிரதையாக பிரசங்கம் பண்ணு என்று சொல்கிறார் இன்னும் அங்கே ரெண்டு திமத்தை ரெண்டாம் அதிகாரத்திலே ரெண்டாம் வைக்க சொல்கின்ற வேலையிலே மக்களுக்கு போதிக்கத்தக்க உண்மை உள்ள மனுஷத்தில் போய் அதாவது ஊழியக்காரர்களை பயிற்றுவிக்கவும் இதோ அந்த தொடர்ந்து அந்த ஊழிய வரிசைகள்லாம் அங்கே உருவாகத்தக்கதாக மக்களை போதித்து வழிநடத்துதல் ஆண்டவர் ஏசு கூட இதோ கடைசி கட்டளையாக மற்ற இருபத்தி எட்டிலே சொல்கின்ற வேலையில் இதோ நம்முடைய சீசர்கள் அவர் எங்கும் போய் ஆண்டவருடைய கட்டளைகளை அவர்கள் உபதேசித்து அவளை போதிக்க வேண்டும் உலகம் எங்கும் போய் 
സർവ സൃഷ്ടിക്കും സുവിശേഷത പ്രസംഗിത്ത് പിതാവുകളെയും പിതാക്കുമാറും പ്രസ്താവി നാമത്തിനാലെ സ്നാനപ്പെടുത്തി ആണ്ട് വർക്കട്ടിലിട്ട് എല്ലാവറ്റയും കൈക്കൊള്ളുമ്പടിയാകെ ആണ്ട് വരങ്ങ് ഉപദേശിക്ക ചൊല്ലുകരാൻ ഇത് രണ്ടും മുഖ്യമാന പൊറപ്പുകൾ ടു പ്രീച്ച് ദ ഗാസ്പെൽ ആൻഡ് ടു ടീച്ച് ദ പീപ്പിൾ ടു ലീവ് ഇൻ ക്രിസ്ത്യൻ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ക്രിസ്തവ വാഴ്വിൽ പൺപുകളിലെ വളരത്തക്ക ദാഹമുള്ള ഇപ്പോതിത്തൽ എന്ന് ഞാൻ പാർക്കണം രണ്ടാമതാണ് ആ പാർക്കിൻ്റെ വിളയിൽ ഇതിൽ ടു ഡയറക്റ്റ് ദ പീപ്പിൾ ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദ പീപ്പിൾ അത് ചച്ച് അത് സഭയെ വഴികാട്ടുതൽ സഭയെ വഴി നടത്തുതൽ ഇത് എന്നോട് മുഖ്യമായ പൊറുപ്പ് ആണ്ട് വേർ എപ്പോഴും മുൻമാതിരിയായി മുന്നേശൻ്റെ വഴികാട്ടിനാരോ അതേപോലെ നാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുൻമാതിരിയായിരുന്നു തലവറകളിൽ വഴികാട്ട് അവർകൾ അഴയ്ക്കപ്പെടുകയോ ഇതുകൊണ്ട് എന്തായി വിസാരണ ശീകരവർലൈ ഇനി സഭയിലെ പൊറുപ്പുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒൻപത് മേത്ത് ഐന്ത് വയനാട്ടിലെ സുഖിൻ്റെ ആകവേ അവർ രണ്ടാകെ മക്കളെ വഴിനടത്തുകളാകെ കാണപ്പെട വേണ്ടും പിന്നെ മൂന്നാമതാ രാം പാർക്കിൻ്റെ ഇവിടെ അല്ലേ ടു ഫീഡ് ദ ഫ്ലാക്ക് അതാ വേദ വസനങ്ങളിൻപടി മക്കളെ എപ്പോഴും അവരുടെ പോഷിത്ത് വളർക്ക വേണ്ടും യോഗാൻ പത്താം അധികാരത്തിൽ നല്ല മെയ്പ്പൻ നാണയൻ നല്ല മെയ്പ്പൻ എൻ്റെ ആണ്ടോ ചൊല്ലും അതോട് ഒരു നല്ല മെയ്പ്പൻ എൻ്റെ ശീഖറാൻ എന്തെല്ലാം ചൊല്ലുകൻ്റെ ആൾ നല്ല മെയ്പ്പൻ മന്ത്രി മുൻമാതിരിയായി മുന്നേശൻ്റ് അവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവനായിരിക്കാൻ എസ് ഐ കെയിൽ മുപ്പത്തിനാലിലെ നല്ല മെയ്പ്പറുകൾ അല്ലാതെവരിൽ എന്നെ ചെയ്താറുകൾ എന്നെ ചെയ്താറുകൾ എന്തെല്ലാം കേസ് ഉറപ്പെടുത്തത് ഈ നാം മന്തയെ നമുക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ട മന്തയെ ഒരു നല്ല തലവൻ അവൻ സരിയാന വിധത്തിലെ ഇത് അവർ വഴിനടുത്ത് കടമയപ്പെട്ടവരായിരിക്കാൻ നാൻകാതാരാൻ ചൊല്ലിക്കേണ്ട ഇടയിലെ എന്നും സഭയെ പാതുകാത്ത തുൽപോധനകൾ തിരിവ് കൊള്ളുകൾ ഇതുമാന ഇത് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചവയെയും തിരിച്ചവയും മക്കളെയും വലി തവറാതെ വഴി പാതുകാക്കേണ്ട പൊറുപ്പ് തിരിച്ചവയിൻ തലകളിൽ കയറിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയുകയോ ആ പോസ്റ്റ് നടപടി ഇരുപതാം അധികാരത്തിലെ പോലെ പോസ്റ്റ് നാം ചൊല്ലുകേണ്ട വിലയിലെ ഇതും മന്തയെ കുരുത്ത് ഗൗരമായിരിക്കും വേണ്ടുമെന്ന് ചൊല്ലുകൻ്റെ തവറാന ബോധനകൾ ഇതും കൊടിയ ഓനായികൾ പോന്നവർ വന്ന് മക്കളെ ശരിയാന വഴിയിൽ നിന്ന് തവറപ്പെണ്ണുകളുടെ സൂന്നലേ വരും ഇതെല്ലാറ്റും പാതുകാപ്പത് ഊളിയെ കാറുകളിൽ തലമേ പൊറുപ്പിലേർക്കളുടെ മുഖ്യമാണ് അവർ കടമൈ ഞാൻ പാർക്കാം ആകവേ ഇവരുടെ ഇനി ഇവരുടെ തന്മകൾ എപ്പോഴും ഇരിക്ക വേണ്ടുമെന്ന് വേദ നമുക്ക് നിറയെ കാര്യങ്ങളെ ചൊല്ലുകയാണ് യാത്രാവും പതിനെട്ടാം അധികാരത്തിലെ എത്രയോ മോശയ്ക്ക് തലമേ പൊറുപ്പുകളിൽ പകർന്നു കൊടുക്ക വേണ്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊറുപ്പുകളെ വരാൻ വേണ്ടി ഇവരിൽ എപ്പോഴും ഇരിക്ക വേണ്ടുമെന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആവശ്യം നേരെ ചൊല്ലുകരാൻ യുവജനത്തിലെ അവർ ഉമ്മയുള്ളവളാകും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുമെന്ന് ചൊല്ലപ്പെടുകയും ഇന്നും ആദ്യ തിരിച്ചവയിലെ അപ്പോസ് നടപടികൾ ആറാം അധികാരത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്ന വിളയിൽ ആദ്യ തിരിച്ചവയിലെ അതിൻ്റെ വിസാരണ പൊറുപ്പിലെ വർഗവർ ഇത് പരിശുദ്ധ ആവിയനാൽ നിറവുപറ്റവളാകെ നഷ്ടാർജ്ജി പറ്റവളാകെ അവരെപ്പടിപ്പെട്ട സിലപ്പാനവളാകെ കാണപ്പെട്ട ആരുകൾ കാണപ്പെട വേണ്ടുമെന്ന് വരെ അവർ യോസിത്ത് തീർമാനിയത്ത് അപ്പടിപ്പെട്ട മക്കളെ തെരുന്നുകൊണ്ട് അതിനെ നാം പാർക്കണം മീൻ കുറിപ്പാ അപ്പോസ്സായി പരിശുദ്ധ പൗൽ തീമോത്തെ കിടന്ന നിർഭത്തിലെ നാം പാർക്കിൻ്റെ ഇവിടെ അല്ലേ ഒൻപത് ദൈവത്തെ മൂന്നാം അധികാരത്തിലെ ഒൻപതാം വസനം മുതൽ ഏഴാം വസനം വരെയിലും ഇതിൻ്റെ തലമെത്ത് പൊറുപ്പിലെ വരുകേണ്ട മക്കൾ എപ്പോഴും ഇരുക്ക വേണ്ടും എന്നതിനെ കുറിച്ച് അനേക കാര്യങ്ങളെ ഓവൻ്റായി വിളക്കി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ട അത് നാം കുറിച്ച് നാം ചില കാര്യങ്ങളെ പാർക്കിൻ്റെ ഇവിടെ അല്ലേ മുഖ്യമായ ദേ ഷുഡ് നോട്ട് വയലേറ്റ് ദ ഗാഡ് അപ്രൂവ്ഡ് ലാസ് ഓഫ് മാരേജ് എന്നിലെങ്കിൽ പൊറുപ്പെടുത്തി പറയുന്നത് അതായത് തീർമാന വാഴ്വിലെ ആ കടവിൽ തന്നെ ഒളിങ്ങുകളെ ഏർപ്പെടുത്തി തീർക്കാണ്ട് അന്ത നിറയിൽ നിന്ന് അന്ത മുറയിൽ നിന്ന് തവറാതെ വെള്ളം ഇറക്ക വേണ്ടോ അത് എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൺകാണിയാനവൻ ഇതാ ഒരേ മനയോടെ മനുഷ്യനായിരിക്കണം എന്നെല്ലാം അങ്ങേ ചൊല്ലപ്പെടുന്ന ആ പാർക്കണം അത് അവിടെ കുടുംബ വാഴ്വ് അത് ഒരു മുൻമാതിരിയാനതാണ് കാണപ്പെട വേണ്ടോ എന്ത് നാം കാണുകയും അപ്പോഴും എന്താൽ മറ്റുമേ നാം അങ്ങേ സാക്ഷിയാകെ മക്കൾ മറ്റീരെ നിർക്ക മുടിയും മക്കൾ നമ്മയെ പാർക്കിൻ്റെ വിളയിലെ അത് നമ്മുടെ തിരുന്ന് കറ്റുകൊള്ള മുടിയും രണ്ടാമതാ നാം പാർക്കിൻ്റെ വിളയിൽ ദേ ഷുഡ് ബി ഓഫ് ഗുഡ് മാറൽ ലൈഫ് അതായത് നല്ല ഒഴുക്കനറി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്ത് കുറ്റം ചാട്ടു അതൊക്കെ ഇടമില്ലാതെ പടി ഒഴുക്കനറി പിൻപറ്റുകളായി കാണപ്പെട വേണ്ടും ഇത് ഒരു തലമെത്തുവ പെറുപ്പിലേർക്ക് അനേക വിളകളിൽ
കാര്യങ്ങൾ മോശമായി പോകുന്നത് നാം പാർക്കും മൂന്നാമതാണ് നാം പാർക്കുന്നത് ഇവിടെ എബോ റിപ്രോച്ച് എൻ്റെ ആംഗലത്തിലേക്കുള്ള വിട അതായത് മറ്റവർകൾ നാമായി ഇത് പരിഹാസമായ ഏളാനമായി പാർക്കക്കൂടിയ ലോഡൻ നിന്ദിക്കക്കൂടിയ നിലമേലെ കുറ്റം ചാട്ടുകൾ നിലമേലെ ഇല്ലാതെപടി നാം അവിടെപ്പെട്ട നിലമേലെ ഇല്ലാതെപടി നാം അതിൽക്ക് മേൽപ്പെട്ട നിലമേലെ കാണപ്പെട വേണ്ടോ അത് അപ്പോൾ അവർ ചൊല്ലുന്നതിൻ്റെ വേളയിലെ വാർത്തയിലും ഉണ്മയിലും കർപ്പിലും എല്ലാവറ്റിലും ഇനി വിശ്വാസികൾക്ക് മാതിരിയായാലും എൻ്റെ തീ മോത്തേ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ആകെ ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നാം മുൻമാതിരിയായ കാണപ്പെടെ നാം അഴയ്ക്കപ്പെടുകയും എൺപതിയും മറന്നു പോകക്കൂടാതെ ഇത് ഒരു തലമെത്ത് വെറുപ്പിലേക്കുകൾക്ക് ഇപ്പിടിപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ അവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നാൻകാതാ കുറിപ്പിടുന്ന പോലെ പോൾ ചൂണ്ടുകളെ ദ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ് അതാവത് നിദാനമാണ് എൻ്റെ ചൂണ്ടലയിലും ഇത് ഒരു എൺപത് എൺപത്തി മൂന്ന് മേൽ ചൂണ്ടലാണ് ശരി നമ്മളെ പ്രവോക് പണി പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പണി അങ്ങനെ വർഗൻ്റെ ചൂണ്ടലും കൂടെ നമ്മുടെ നിദാനത്തെ ഇളക്കാതെ വഴി നാം അമിതരും നിദാനമൂടെ ഉള്ള ആയുഷയിലപ്പെടാൻ നാം അളയ്ക്കപ്പെടുക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഗുണങ്ങൾ ഒരു വേളയിൽ തിടീരുണ്ട് മുർക്കോപത്തിനാലേ കാര്യങ്ങൾ ഈശ്വരുള്ളാകെ എല്ലാവട്ടാൽ പേശുകളുള്ള ആകെ പിടി എല്ലാം പിടി ഒരു നിദാനമാണ് അന്ത് പണ്ട് നമ്മുടെ വാഴ്വിലെ ഒരു തലമുറപ്പിലെ കഴിവുകൾ കാണപ്പെടേണ്ട എന്നത് വേദന നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു മുഖ്യമായ കാര്യമായിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായ നാം പാർക്കുന്ന വേദന സെൽഫ് കൺട്രോൾ അതാണ് ഒരു തലവർ ഷുഡ് ബി സെൽഫ് കൺട്രോൾ അതായത് ഷുയ കട്ടുപാട് ക്രിസ്ത്യൻസ് ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയ നാം പാർക്കുന്ന വേളയിൽ അവർ സെൽഫ് കൺട്രോൾ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ള മക്കളുണ്ട് സാധാരണമായ മറ്റുള്ളാൽ അത് ചൊല്ലപ്പെടുകയത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഒരു കൺവെൻഷൻ കൂട്ടങ്ങളോ ഇല്ലാട്ടാൽ പെരിയ പെരിയ കൂട്ടങ്ങളാണ് അവിടെത്തിൻ്റെ വിളയിൽ അങ്ങനെ പെരിയ പെരിയ പോലീസ് അധികാരികൾ പോലീസ് പടയെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് നാം ഇതിൽ ഏർപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചൂണ്ടലയിൽ നാം ആകവേ ആ മുതലാകെ കാര്യങ്ങളെ നാം ചെയ്യേണ്ടവർ എൺപത് നമുക്ക് തരും അത് അവരെ പോലെതാണ് നമ്മുടെ തലവരുകളും അത് സെൽഫ് കൺട്രോൾ സ്വീയ കട്ടുപാട് ഇവിടെയുള്ള കാണപ്പെട വേണ്ടത് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ സ്വീയ കട്ടുപാട് അവർ കടപിടിക്കുന്നവരായിരിക്കും വേണ്ടോ അപ്പിടിപ്പെട്ടവരിൽ താൻ ഒരു ചിറന്ത തലവരാകെ മറ്റുള്ള മുൻമാതിരിയായ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മുടെ പണത്തെ നമ്മുടെ ഉണർച്ചകൾ ഇതെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവർ കട്ടുപാടോടു നാം ചെയ്യലുകളായി കാണപ്പെടെ വേദ നമുക്ക് ആലോചന ചൊല്ലുകേണ്ടത് ഇന്ന് നാം അടുത്തതാണ് പറഞ്ഞത് ദേ ഷുഡ് ബി ഹോസ്പിറ്റബിൾ അതായത് അന്യരെ വിവസിക്കുന്നവരായിരിക്കും വേണ്ടോ ഇതോ ബൈബിളിൽ നാം പാർക്കുന്നത് പെരിയ അബ്രഹാം അറിയാമൽ ദേവദൂതകളെയും ഉപസരിത്താൻ ചൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഇത് അവിടെ ബൈബിളിലെ പലയിടങ്ങളിൽ ഇത് അന്യരെ വിവസരിക്കുക എന്ന പണ്ട് വരുന്നത് പുതിയ പാട്ടിലെ ചൊല്ലുന്നത് അന്യരെ വിവസരിക്കുക മറവാതങ്ങൾ ചൊല്ലപ്പെട്ടുള്ളത് തലമുറപ്പുറപ്പിലേക്കുള്ള അനേക വേളകളിൽ നാം പാർത്തിരിക്കാം അവരിൽ എഴുതാ സാധാരണ മക്കൾ അവരെ പോയി പാർക്കാൻ മുടിയാതെ അവരെ ഏറ്റുകൊള്ള മാറ്റാറുകൾ ഇതെല്ലാം അവരിൽ ചുമ്മാ ഇരുന്നാലും അവർ അവർ ഹി ഇസ് ബിസി എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊള്ളുവാർകൾ അതെല്ലാം പാർത്തിരിക്കുക അവർ അയ്യാ ഇപ്പം പാർക്ക മുടിയാതെ അവരുടെ ഉപസരിത്ത് അവർക്ക് ടീ കാപ്പി കൊടുക്കാൻ വേണ്ട എൺപതല്ല അവരുടെ വല്ല തേടി വരികളെ പാർത്ത് കനിവാകെ രണ്ട് വാർത്തകൾ കൂടെ പേശുവതർക്ക് ഇൻ്റെ തലവറകൾ മുൻ വരുവതില്ലേ എവിടോ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് മക്കൾ പാർക്ക് വരുന്ന വേളയിലെ മക്കൾ എതിർനോപ്പുകൾ വരുന്നതിൻ്റെ വേളയിൽ ഒരാട്ട് ഒരു ജപത്തിക്കാ വരുന്നതിൻ്റെ വേളയിൽ ആലോചനയ്ക്കാ വരുന്നതിൻ്റെ വേളയിൽ നാം അവരുടെ ഏറ്റുകൊള്ളുകളായ ഉപസരിക്കുകളായ നാം കാണപ്പെടെ വേദന നമുക്ക് ആലോചന ചൊല്ലുകയായി നാം ഉണർന്നുകൊള്ള വേണ്ടും അടുത്തതാണ് ആ പാർക്കിൻ്റെ വേളയിൽ ഇത് നാം അത് എബോ റിപ്രോച്ച് എന്ന് ചൊല്ലപ്പെടുന്നത് അതായത് നാം എന്ത് വിധമാന കുറ്റം ചാട്ടില്ലാതെ ഇവിടെ മര്യാദക്കുറിയുള്ളതാകാട്ടാൽ എന്ത് നാം കാണപ്പെട വേണ്ടത് എൺപതാണ് മരിയ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം മതിക്ക കൂടിയുള്ള ഓ അപര ശൂന്യ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ നല്ല ദിനമേശാലി ഇല്ലാട്ടാൽ ദൈവ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ തലവറിലെ കുറിച്ച് ഇവരിൽ ദൈവ മനുഷ്യൻ എന്ന് ചൊല്ല കൂടിയ നിർമ്മേൽ എത്തന ഈ തലവറികൾ നമ്മുടെ തിരിച്ചുപകളിൽ ഇറക്കേണ്ട ആളുകൾ എൺപത് നാം വ്യവസ്ഥ പാർക്ക വേണ്ടും ഒരു വേളയിൽ നിർവാഹ കാര്യങ്ങൾ വരുകേണ്ട വേളയിലെ അതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരണം അതിനാൽ അവരിൽ ചില വേളയിൽ മര്യാദയെ കെട്ടുപോകുന്ന സൂണലെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടാകരുത് എന്നാൽ അപ്പടിയില്ലാതെ വഴി മറ്റുള്ള മതിപ്പുക്കുറിയുള്ളാകെ മര്യാദക്കുറിയുള്ളാകെ അവർ നടന്നുകൊള്ള അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ട ആളുകൾ ഈനു ഏബിൾ ടു ടീച്ച് കുറിപ്പാകെ
அதேவேளை நல்ல மனிதர்கள் அநேகர் போது சமத்தலாக இருப்பதில்லை ஆக அப்படிப்பட்ட மக்கள் தலைமைத்துவத்திலே அவர்கள் பிரகாசிக்க முடியாது என்பதையும் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா அடுத்ததாக பாவல பசன் சொல்லுகின்ற வேளையிலே நாட் கிவன் டு ட்ரங்க் அண்ட்னஸ் மதுபான வரி கொள்ளாதவர்கள் மதுபானத்துக்கு அடிமைப்படாதவர்கள் என்று பல வேளைகளில் தலைவர்கள் சமுதாய தலைவர்களெல்லாம் மதுபானத்துக்கு அடிமைப்படுவது போன்று திருச்சபையிலும் வித தலைமை பொறுப்புகளில் வருகின்றவர்கள் மதுபானத்திற்கு அடிமைப்படுகிறதையாக நாம் கேள்விப்படுகிறோம் அப்படிப்பட்ட மதுபான வரி கொள்ளாதவர்கள் ஏதாவது அல்ல மதுபான வரி கொள்கிறவர்கள் மக்களை வழிநடத்த தகுதியற்றவர்களாக போய்விடுகிறார்கள் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் முன்மாதிரியான ஒரு வாழ்வு அங்கே மக்களாலே காணப்பட முடியாது மக்கள் முன்மாதிரியான வாழ்வுக்கு தம்முடைய தலைவர்களை அங்கே மாதிரியாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஆகவே நாம் மதுபானத்தினாலே வரி கொள்ளாதவர்கள் மதுபானம் மட்டுமல்ல இந்த வரி கொள்ளுதல் என்பதே பெருந்தீனி சில வேளை நாம் பார்க்குற பெருந்தீனி அளவுக்கு அதிகமான ஆடம்பரமான உடை நடை சாப்பாடு இதெல்லாம் கூட ஆண்டவரால் நிச்சயமாக அங்கீகரிக்கப்படவில்லை தலைவர் என்றால் அதுக்குரிய ஏற்ற விதமான இந்த மாடஸ்ட் ட்ரெஸ் அண்ட் மாடஸ்ட் லிவிங் அது மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது இன்னும் பவுல் சொல்கின்ற வழியில் பத்தாவதாக சொல்கின்றார் நாட் வயலன் பட் ஜென்டில் அதாவது வன்முறை செய்வதாக அல்ல அவர்கள் சார்ந்தமுடையவர்களாக அமைதலுடையவர்களாக காணப்பட வேண்டும் இன்று சபை நிர்வாக பொறுப்புகளை வருகின்ற வழியில் கட்சிகள் சேர்ப்பதும் வன்முறைகளில் ஈடுபடுவதும் வயலன்று அவ்விதமான பேச்சுகள் செயல்பாடுகள் எல்லாவற்றையும் நாம் திருச்சபையில் பல்வேறு சபைகளில் பல சூழ்நிலைகளில் நாம் காண்கிறோம் அப்படி இல்லை அதுபடி வேத நமக்கு இங்கே சொல்கின்றபடி நல்ல அவர்கள் அமைதலும் சாந்தமும் உள்ள ஆவி மோசையை குறித்து அந்த ஒரு சிறப்பாக சொல்வது அமைதல் உள்ள சாந்தமுள்ள ஒரு மனுஷன் எவ்வளோ மக்கள் அவர் பூர்வமாக மறுமுகத்து இதெல்லாம் போராட்டங்கள் பண்ணாலும் அமைதலான ஒரு மனுஷனாக சாந்தமுள்ளவராக இருந்தார் ஏதோ அவர்களை பார்த்து ஆண்டவர் அவர்களை தண்டிக்க முற்படுகின்ற வேளையிலே அவர்களுக்காக பரிந்து பேசுவார்களாக இதோ அவர்களை அழிக்க வேண்டாம் என்னுடைய பேர வேண்டாம் என்றுமென்றால் ஜி புஸ்தகத்திலிருந்து கிருக்கி போடும் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு நல்ல பண்பாளராக மோசையை காணப்பட்டதை நாம் பார்க்குறோம் பதினொன்றாவதாக நாம் பார்க்கின்ற வேளையில் நாட் லவர் ஆஃப் மணி பண ஆசை இல்லாதவர்கள் இன்று நாம் பார்க்கின்ற வேளையில் ஊழியம் என்பதும் திருச்சபைகள் என்பதும் எல்லாம் பணத்தின் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் அமைகின்றதை நாம் பார்க்குறோம் எல்லாரும் ஒரு அற்பமான ஒரு சிறிய நிலைமையில் ஆரம்பித்து தொடர்ந்து ஒரு தலைவர் நாட் லவர் ஆஃப் மணி அதாவது பண ஆசையில் அப்போ சாய இப்போ உள்ள தீமத்து எழுதின நிர்வாகம் உள்ள தீமத்து ஆறிலே சொல்கின்ற இடையில் பண ஆசை தான் எல்லா தீமைக்கும் வேறாக இருக்குதுன்னு சொல்லப்படுது நமக்கு தெரியும் எலிசாவுடைய ஊழியக்காரன் கேயாசி பண ஆசையினாலே அவன் செய்த வேலைகள் அதனாலே அவனுக்கு உண்டான நாசம் இல்லாட்டால் பாதிப்பு நாங்கள் வேலை சொல் வேலத்தில் நமக்கு சொல்லப்படுகிறது ஊழியங்கள் என்று பணத்தை அடிப்படையாகத்தான் கொண்டு அமைகின்றதாக இருக்கின்றது பணம் பணமாக சேர்த்து கொண்டு இருக்கின்ற நேரம் நாம் பார்க்குறோம் அப்படி அல்ல நம்முடைய ஊழியத்திலே நாம் பெற்றுக்கொள்கிறதில் ஆண்டவருக்குரிய ஆண்டவருக்கு சீ கொடுக்கவும் ஊழியக்காரர்களாக இருந்தாலும் ஏழைகளுக்கு நாம் உதவும் நம்முடைய தேவைகளுக்கு நாம் வைத்திருக்க அவசியமாக இருந்தாலும் பல தலைமுறைகளுக்கு என்றெல்லாம் சொத்துக்களையும் சுகத்தையும் பணத்தையும் சேர்க்கிற அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் அந்த செயல்பாடுகள்லாம் நிச்சயமாக ஆண்டவராலே ஏதோ தண்டிக்கப்படும் அது கண்டிக்கப்படுகிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் பண ஆசை இல்லாத மக்கள் ஆண்டோடைய ஊழியத்திலே தலைமை பொறுப்பில் வருகின்ற வந்தாலும் நிச்சயமாக அந்த ஊழியத்திலே மாபெரும் வெற்றி நாம் காணப்பட முடியும் காண முடியும் அதனாலே மக்களுக்கு சிறந்த நன்மைகள் உண்டாகும் என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை இன்னும் அவர் சொல்கின்ற வழியிலே ஒரு தலைவன் நாட் குவாரல்ஸ் தான் எதுக்கெடுத்தாலும் சண்டை போடுவதாக மக்களோடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போவதாக மக்களை ஓடு இணங்கி எல்லா இணக்கம் இல்லாதபடி சண்டை பண்ணுகிற மக்களை நாம் காணுவோம் தலைவர்கள் நோக்கோமுடையவர்களாக செயல்படுகிறவர்கள் சபைகளிலும் சமுதாயத்திலும் இல்லாவிட்டால் சபை ஒரு ஆதீன லெவலில் நான் வருகின்ற விலையில் சண்டை போட மக்கள் தலைவராக இருந்தால் அப்பொழுதைய விருந்திலையும் அவர்கள் குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறவர்களாகவும் அதிலேருந்து ஒரு சண்டை வழக்கு கொண்டு போனதாகவும் இது வாது பிரியர் என்று வேதத்தில் சொல்லப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட வாது பிரியர்களாக இராதபடி சண்டை பணிவர்களாக இராதபடி இது ஒரு நல்ல அமைதலை நான் விரும்புகிறவர்களாக எல்லாவற்றையும் அமைதலும் சாந்தம் உள்ள ஆகியோடு செய்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் என்பது ஆண்டவருடைய விருப்பமாக இருக்கின்றது இன்னும் அடுத்ததாக போல் சொல்கின்ற வேளையில் ஹி மஸ்ட் மேனேஜ் இஸ் ஃபேமிலி வெல் அண்ட் சி தட் ஹீஸ் சில்ட்ரன் ஒபே ஹிம் 
பாருங்க ஒரு தான் தன்னுடைய சொந்த குடும்பத்தை நன்றாக முதல்ல நடத்த தெரிய வேண்டும் தன்னுடைய பிள்ளைகளை நல்ல முழுக்கம் நன்றாக வளர்க்க வேண்டும் என்பது ஒரு கிறிஸ்தவ தலைவருடைய அடிப்படையான ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட்டாக ஒரு தேவையாக காணப்படுகிறது நம்முடைய குடும்பம் நிறைய குடும்பங்களை நாம் பார்க்கின்ற விட போதகர்கள் ஊழியக்காரர்களுடைய குடும்பங்கள் முன் மாதிரி இல்லாத குடும்பங்களாக அமைந்து விடுவதை நாம் காண்கிறோம் அது வேதனைக்குரிய காரியம் சபையில் உள்ள மற்ற வாலிப பிள்ளைகள் இல்லாட்ட மற்றவர்கள் அவர்களுடைய குடும்பத்திலிருந்து ஒன்றும் கற்றுக்கொள்ள முடியாதபடி அவர்களே ஆ பார் போதவருடைய வீட்டை பார் இல்லாட்ட போதவருடைய பிள்ளையை பார் என்று சொல்கின்ற அளவிலே நாம் ஆண்டவருக்கு ஏதோ அவர் பெயரை கொண்டவர்களாக காணப்பட்டு விடுகிறோம் அப்படி இல்லாதபடி நம் முதல்ல நம்முடைய குடும்பத்தை நன்றா நடத்த தெரிய வேண்டும் ஊழியம் ஊழியம் என்று சொல்லி எங்கே வெளியெல்லாம் சுற்றி திரிந்து பிரசங்கம் பண்ணுவதோ இல்லாவிட்டால் மற்ற ஊழியம் சம்மந்தப்பட்ட காரியங்களை செய்வது மட்டுமல்ல ஒரு குடும்பத்தை நன்றாக நடத்த தெரிய வேண்டும் கீழ்ப்படுதல் உள்ள பிள்ளைகளை கீழ்ப்படுதல் உள்ளவர்களாய் வழிநாடு நடத்த தெரிய வேண்டும் பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும் அநேக ஊழியக்காரர்கள் குடும்பங்களை மனைவி அடிக்கிறவர்கள் இருக்கின்றார்கள் பாத போதர்கள் குடும்பங்களில் நாம் பார்க்கின்றவர்கள் அங்கே பிரிவினைகள் இதெல்லாம் கூட அங்கே சண்டை சச்சரவுகள் கணவன் மனைவி பேசாத சூழ்நிலைகள் பிள்ளைகள் பெற்றவரோடு பேசாத சூழ்நிலை இப்படிப்பட்டதெல்லாம் பார்க்க அப்படி இல்லாதபடி நல் குடும்பத்தை நன்றாய் பராமரிக்கவும் நல்லொழுக்கம் உள்ள பிள்ளைகளை வளர்க்கவும் ஆண்டு எதிர்பார்க்கிறார் அப்பொழுதுதான் நம்முடைய திருச்சபையில் நாம் மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக நாம் இருக்க முடியும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கணும் இல்லை ஹீ மஸ்ட் பி ஏ மஸ்ட் நாட் பி ஏ ரீசன் கான்வெர்ட் பாருங்கள் இது பவுல பர்சன் சொல்கின்ற இல்லை அவன் நூதன சீஷனாக இருக்கக்கூடாது புதிய கிறிஸ்துக்குள்ளே வந்த உடனே ஒருவனை பிடித்து தலைவனாக மாற்ற நாம் முற்படுகின்ற வேலையில் அவனுக்கு சில வேலைகள் அனுபவங்கள் இல்லாத போகின்றது என்று அங்கே சொல்லப்படுது ஆதி திருச்சபையில் இது மிக கவனமாக கையாளப்பட்ட ஒரு காரியமாக இருக்கிறது என்று கிறிஸ்தவ தலைவன் நூதன சீஷனாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறார் நூதன சீஷன் சொன்னால் ஒரு புதிதாக கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே வந்த உடனே கிறிஸ்துவை அறிந்த உடனே அவனை பிடித்து ஒரு தலைவனாக ஆக்கக்கூடியதெல்லாம் அந்த காலத்திலே கூடாது என்று பவுல் சொல்கிறார் இந்த நாட்களில் சில வேலையிலே புதிதாக வந்து புதிய புதிய தலைவர்களாக வருகின்றார்கள் ஆகவே பரம்பரை கிறிஸ்துவெல்லாம் தலைவராக வேண்டும் என்று நான் சொல்ல வரவில்லை ஆனாலும் சில அனுபவங்கள் அங்கே ஊழியத்திலே தேவையாக இருக்கின்றது அனுபவங்கள் அனுபவம் அது இதை அனுபவத்தை பற்றி நாம் பார்க்கோம் அனுபவம் அது அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து வாழ்க்கையில் அது நல்ல ஒரு குணங்கள் வெளிப்படவும் சில நிர்வாக காரியங்களுக்கு அது உதவியாகவும் எல்லாம் அது அவசியமாக இருக்கின்றது என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது ஏதாவது வந்த உடனே நாம் பெரிய பொறுப்புகளில் இருக்க வேண்டும் பெரிய பதவிகளை வைக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் எண்ணுவது அது எல்லா வேலைகளிலும் சரிப்பட்டு வராது என்பதைத்தான் இங்கே நாம் பார்க்குறோம் அதோடு பவுல் பதினைந்தாவது சுழியில் முக்கியமான ஒரு காரியம் என்ன வந்தால் ஹாவ் ஏ குட் ரெப்யூட்டேஷன் வித் அவுட் சைட் ஹேர்ட்ஸ் பாருங்கள் நம்ம இப்போ அங்கே இருக்கின்ற வேலையில் ஒரு இடத்துல ஒரு சபை இருக்குது என்றால் சபையில் நூறோ இருநூறோ ஃபேமிலி இருக்கலாம் சபையை சுற்றிலும் இருக்கிற அந்த ஆலயத்தை சுற்றிலும் இருக்க அநேக புறமார்க்கத்து மக்கள் இருக்கின்றார்கள் அவளெல்லாம் கூட நம்ம என்ன செய்கிறார்கள் பார்க்கிறார்கள் நம்ம எப்படி போகிறோம் எப்படி வருகிறோம் என்ன பேசுகிறோம் நம்முடைய நடை உடை பாவனைகள் என்ன நம்முடைய டீலிங்ஸ் என்ன நம்முடைய சபையாரை விட அவர்கள் அதிகமாக அந்த போதகரை கவனிக்கிறார்கள் ஆகவே திருச்சபையிலே போதகர்களாக ஒரு தலைவர்களாக நம்மளாட்டு ஒரு ஆதீனத்திலே பெரிய ஒரு தலைவராக இருக்கின்ற வேளையில் இதை சபைக்கு வெளியே இருக்கிற மக்களாலே கூட நாம் நச்சாட்சி பெற்றவர்களாக ஒருவேளை அவர்கள் நம்முடைய ஊழியத்துக்கெல்லாம் ஆதரவு தருகிறார்கள் நம்முடைய செயல்களுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறவர்களா இல்லாவிட்டாலும் சரி இந்த மனுஷன் இந்த போதகர் இல்லாவிட்டால் இந்த தலைவர் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல மனுஷன் நல்ல பண்பாளர் என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் நாம் காணப்பட வேண்டும் இது மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்குது என்றால் நாம் இப்படி பிற மதத்தை சார்ந்த மற்ற மக்கள் மத்தியில் நாம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவர்கள் மத்தியில் நாம் ஒரு நல்ல ஒழுக்கமுடையவர்களாக நல்ல மனிதர்களாக ஏதோ அங்கீகாரம் பெற்றவர்களாக ஜீவித்தால் மட்டுமே தான் ஆண்டோருடைய திருப்பெயருக்கு போயிற்சி உண்டாகும் விதமாக நாம் பார்க்கின்ற வேலையிலே கிறிஸ்தவ திருச்சபையிலே கிறிஸ்தவ தலைமைத்துவ பொறுப்பை குறித்து அநேக நல்ல நல்ல காரியங்களை இதோ அப்போ சுனாய் பரிசுத்த பவலுங்க சொல்வதை நாம் பார்க்குறோம் இந்த பண்புகளில் நாம் வளர்ந்து பெறுகின்ற வேலையிலே நிச்சயமாக நாம் ஆண்டுடைய திருப்பெயருக்கு போயிற்சியை கொண்டு வர முடியும் ஆண்டு நாமும் நிச்சயமாக நம் மூலமாக மயமடையும் ஆகவே நம்முடைய ஊழியத்திலே நாம் ஆண்டுடைய வார்த்தைகளை அறிவிக்கவும் மக்களை அதில் போதிக்கவும் அவளை போஷிக்கவும் பராமரிக்கவும் 
நாம் அழைக்கப்பட்டிருப்போம் என்பதை உணர்ந்து அப்படிப்பட்ட இந்த பனிப்பொறுப்பில் இருக்கின்ற வேளையில் இந்த நற்குணங்கள் நிறைந்தவர்களாக நாம் காணப்படுவோம் என்றால் நிச்சயமாய் ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மேன்மை நாம் சேர்க்க முடியும் இது நம்மாலே முடியாத ஒன்றாக இருந்தாலும் ஆண்டவரே நான் உன்னுடைய பிள்ளையாய் ஒரு இந்த பண்புள்ளவர்களாய் நீர் அழைத்த அழைப்பு பாத்திரவான்களாக நான் நடக்க எங்களுக்கு கிருபி செய்தர்களும் இந்த அன்புள்ள ஆண்டவரே மகிழ்ச்சியான இந்த நாளுக்கு ஆய் ஸ்தோத்திரம் சுவாமி இந்த நாளிலும் ஹோலி லேண்டு டிவியின் வழியாக நம்முடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ள நீர் கொடுத்த கிருபிக்கு ஆய் ஸ்தோத்திரம் குறிப்பாக கிறிஸ்டியன் லீடர்ஷிப் கிறிஸ்தவ தலைமத்துவம் என்கிற அந்த தலைப்பில் ஒரு தலைமைத்துவத்தினுடைய பணிகள் என்ன என்பதையும் அவருடைய பண்புகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் குறித்து திருமறையின் அடிப்படையில் சில காரியங்களை நாங்கள் சிந்திக்க உதவி செய்தீர் அன்றுவரையும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவ விசுவாசியும் தலைமத்துவ பொறுப்பிலே வருகிற போதவர்கள் மற்ற எல்லாரும் கூட அடிப்படையில் நாங்கள் சுவிசேஷகர்கள் என்பதை உணரும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிப்பது என்னுடைய தலையாய கடமை மக்களை அரசனத்தின் மூலமாக போதித்து பராமரித்து போஷித்து ஆதரித்து தவறான உதேசங்களுக்கெல்லாம் விலைக்கு பாதுகாக்கின்ற பொறுப்பு எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள என்பதை உணர்ந்து மந்தைய உத்தமன்மைமான ஒழியக்காரர்களாய் மேப்பர்களாய் மேய்க்க உதவி செய்தொள்ளும் இதோ போல போசலன் ஒன்றுதிமத்தை சொல்லுகின்ற அந்த நற்குணங்கள் எல்லாம் எங்களே காணப்பட அந்த பண்புகளிலெல்லாம் நாங்கள் வளர பெருக நீர் தாம் எங்களுக்கு உதவி செய்ய நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் எங்களை பல மக்களும் பல கண்களும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே நாங்கள் எல்லாவற்றிலும் முன்மாதிரியாக இருக்க ஆண்டவர் எங்கள் காண்பித்த அந்த முன்மாதிரியை பின்பற்ற நான் சுகுமாரனும் ஊழியம் கொள்ளும்படி வராமல் ஊழியம் செய்வானையை மீட்கும் பொருளாக தன்னுடைய ஜீவனை கொடுக்க வந்தார் என்பதே நான் எங்களுடைய ஊழியத்தின் அந்த மாடல் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து தாழ்மையோடு நாங்கள் சேவை செய்வர்களாக இருக்க உதவி செய்தோம் மற்றவர்கள் எங்கள் மேன்மையானவர்களாக கருத உதவி தாரும் தொடர்ந்து எங்களுடைய திருச்சபையில் ஆசிரியம் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நாங்கள் வீடுகளிலிருந்து தான் ஆராதிக்க முடிகிறது சில இடங்களில் ஆலயங்களில் சென்றாலும் அல்லவரை எல்லாரும் ஒன்று கூடி ஆராதிக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கிறோம் இந்த கோவிட் நைன்டீன் என்ற தொற்று சீக்கிரமாக மாறிப்போகும் அதனாலே உண்டாகின்ற சகல விளைவுகள் பொருளாதார நெருக்கடிகள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் நீங்கி போகும் இதோ இந்த தொற்றில் சிக்கினவர்கள் குணமாகவும் புதிதாக இது பரவாதபடி நீர் பாதுகாக்க நாம் அன்றாடுகிறோம் எல்லாரையும் மக்களையும் உடைய கருவிக்குள்ளே மறைத்து கொள்ளும் கருவியின் நன்மை எல்லாரையும் தொடரட்டும் ஏசு நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜபங்கள் நல்ல பிதாவை ஆமேன்